నీట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిలబస్ ఏమిటి కొత్తగా ఏమైనా సిలబస్ రిలీజ్ చేయడం జరిగిందా లేదంటే ఓల్డ్ సిలబస్ ఫాలో అవ్వాలా కట్ ఆఫ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఈసారిగా జరుగుతున్న కౌన్సిలింగ్ బట్టి నీట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కట్ ఆఫ్ ఎక్కడ వరకు వెళ్ళచ్చు లాస్ట్ అండ్ ద ఫైనల్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ డిఫికల్టీ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది పేపర్ కి పేపర్ ఈజీగా ఉంటుందా డిఫికల్ట్ గా ఉంటుందా మీరు చేయగలుగుతారా లేదా పేపర్ ని ఎలా ఉండబోతున్నది ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మీకు ట్రబుల్ చేస్తున్నాయి మీకు ప్రాబ్లమ్ అవుతున్నది అంటే దిస్ ఇస్ ద సెషన్ ఫర్ యూ మనం ఈ సెషన్ లో ఇవన్నీ క్లియర్ చేసుకోబోతున్నాం వెల్కమ్ టు ద సెషన్ ఛాంపియన్స్ సో నా పేరు అజయ్ కుమార్ మీ బయాలజీ మాస్టర్ టీచర్ ఇంకా ఈ సెషన్ లో నాన్న మనం నీట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ తో సంబంధించి సిలబస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్స్ ఎలా ఉండొచ్చు మీ సేఫ్ స్కోర్ ఎంత వరకు ఉండొచ్చు ఎంత వరకు మీ స్కోర్ చేస్తే నీట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో మీరు సేఫర్ సైడ్ లో ఉంటారు ఒక మంచి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో మీకు సీట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇంకా లాస్ట్ వచ్చేసి పేపర్ డిఫికల్టీ లెవెల్ మీకు ఎంత వరకు ఉంటుంది అన్నది మనం ఈ సెషన్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం సో దిస్ గోల్ టు బి అ వెరీ స్మాల్ సెషన్ ఎండ్ వరకు చూడండి ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే సిలబస్ అప్డేట్ గురించి మీరు అందరూ ఎప్పటి నుంచి అడుగుతారు సార్ సిలబస్ ఏమిటి ఏ సిలబస్ చదవాలి ఏమైనా ఒఫీషియల్ అప్డేట్ వచ్చిందా సి వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ టెల్ యూ ఇప్పటి వరకు మనకి ఎన్ఎంసి లేదంటే ఎన్టీఏ ద్వారా ఎలాంటి అప్డేట్ రాలేదు దే ఆర్ ద టూ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎవరైతే ఈ అప్డేట్ ఇస్తారు నీట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ తో సంబంధించిన సిలబస్ డిసైడ్ చేసింది వాళ్ళని సో వాళ్ళ తరఫు నుంచి అలాంటి అప్డేట్ రాలేదు కాబట్టి మన అనవసరంగా తొందరగా పడిపోకుండా మనం చేయాల్సింది సింపుల్ విషయం ఒకటి కొత్త ఇన్సిడెంట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైతే ఉందో మన అందరి దగ్గర కొత్త ఇన్సిడెంట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటది లేదు అంటే కొనుక్కోండి లేదంటే ఆన్లైన్ లో మీకు ఫ్రీ పీడిఎఫ్ దొరికిపోతుంది తీసేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ నీట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సిలబస్ మీ అందరికి తెలిసి ఏమిటో అని ఆ దాన్ని కూడా మీకు పీడిఎఫ్ ఆన్లైన్ లో దొరికిపోతుంది నీట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సిలబస్ పీడిఎఫ్ అని ఒకటే మీకు వచ్చేస్తుంది ఇవి రెండు మీ దగ్గర ఉండాలి ఓకే సిలబస్ ఏమిటి కొత్త ఎన్సీఆర్టీ ఒకటి సిలబస్ ఏమిటి అంటే మీకు ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీ లో కొంత సిలబస్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది కొన్ని కొన్ని కొత్త కొత్తవి ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి ప్లాంట్ ఫ్యామిలీస్ తో సంబంధించి వచ్చి డిసీజెస్ లో అయితే చికెన్ గోనియా డెంగ్యూ అవి వచ్చేసి లేదంటే మనకి ఫ్రాగ్ కాప్రోచ్ ఫ్రాగ్ ఇష్యూస్ మోడిఫికేషన్స్ లేవు స్టెమ్ రూట్ అన్ని మోడిఫికేషన్స్ ఇలాగ గోల్డ్ అని యాడెడ్ సిలబస్ ఉన్నాయి డిలీటెడ్ సిలబస్ కూడా ఉంది మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేట్ వస్తే మనకి డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్బ్షన్ డిలీట్ అయిపోయింది అది లేదు ఎన్వైర్మెంటల్ ఇష్యూస్ చాప్టర్ డిలీట్ అయిపోయింది స్ట్రాటజీస్ అండ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ చాప్టర్ డిలీట్ అయిపోయింది ఇలా కొన్ని చాప్టర్స్ మనకి డిలీట్ కూడా అయిపోయి సో ఇవన్నీ మీకు అప్డేట్ ఈ నైన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సిలబస్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి గ్యారంటీగా మీరు ఇది ఫాలో అయిపోయి మీ సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడం మొదలెట్టండి ఓకే నా మనం ఇదే సిలబస్ ఫైనల్ అని అంటే కాదు నాన్న నేను అన్న అలాగా ఇదే ఫైనల్ అని నేను అన్ను ఎందుకంటే మనకు కొత్త సిలబస్ రావడానికి మనకు చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి దేర్ హ్యాస్ బీన్ అ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ బోల్డ్ అని రూమర్స్ కూడా నడుస్తున్నాయి కొత్త సిలబస్ రిలీజ్ చేస్తారేమో అని సో ఇట్ మైట్ బి ట్రబ్లింగ్ యూ నేను అర్థం చేసుకోగలను ఐ కెన్ రియలీ అండర్స్టాండ్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ నాన్న కొత్త సిలబస్ దగ్గర అప్డేట్ వచ్చింది అంటే ఎన్ఎన్సి లేదంటే ఎన్టీఏ ద్వారా అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఐ ప్రామిస్ యూ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ నేనే మీకు అప్డేట్ ఇస్తాను ఓకే బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ దెన్ మన ఇదే సిలబస్ ఫాలో అవ్వాలి నంబర్ వన్ నంబర్ టూ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే మనకి కట్ ఆఫ్స్ ఎలా ఉన్నాయి రీసెంట్ గా ఏం జరిగిందంటే మనకి ఆంధ్ర ఇంకా తెలంగాణలో నీట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ది కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది నా తెలంగాణలో అయితే ఎట్లీ ఇప్పటి వరకు మెరిట్ లిస్ట్ స్టార్ట్ రిలీజ్ చేయలేదు ఫస్ట్ రౌండ్ మెరిట్ లిస్ట్ అనేది రిలీజ్ చేయదు కానీ ఆంధ్రలో మెరిట్ లిస్ట్ రిలీజ్ చేస్తారు ఆ మెరిట్ లిస్ట్ అని చూస్తేనే మన ఒక ఒక అంటే ఒక ఎస్టిమేషన్ వేసుకోవచ్చు ఎక్కడెక్కడ వరకు కట్ ఆఫ్ వెళ్ళొచ్చు వేరే వేరే కేటగిరీ వాడికి సో తెలంగాణ వాళ్ళకి ఎందుకు చేయలేదు అంటే వాళ్ళది ఇంకా మెరిట్ లిస్ట్ రాలేదని తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ మెరిట్ లిస్ట్ వస్తే వాళ్ళది కూడా డెఫినెట్ గా చేస్తాను నాన్న డోంట్ వరీ ఇఫ్ యూ వాట్ రియలీ వాంటెడ్ పుట్ డౌన్ ఇన్ ద కమెంట్స్ బిలో సో తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కూడా కావాలని చెప్పండి ఐ డూ ఇట్ ఓకే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది కూడా తెలంగాణ వాళ్ళకి రెలవెంటే రెలవెంట్ కాదు అనుకోకండి ఇట్ ఈస్ రెలవెంట్ చూడండి మనకి ఎస్బీ రీజియన్ లోనే కంపారిటివ్ గా కొంచెం కాంపిటీషన్ ఓకేగా ఉంది ఓకే ఓసీ క్యాండిడేట్స్ ఒక ఫైవ్ నైంటీ వరకు కట్ ఆఫ్
మనం ఎంత వరకు స్కోర్ చేస్తే మనకు సేఫ్ గా ఉంటుంది సో వీ కెన్ రియలీ టెల్ నాన్న ఎప్పుడున్న ఎస్టిమేట్స్ బట్టి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్యూచర్ లో మీకు ఎప్పుడైతే రౌండ్ టూ రౌండ్ త్రీ మాపప్ రౌండ్ అని అయిన తర్వాత కొత్త డేటా వస్తుంది దాని మీద ఇంకొక వీడియో డెఫినెట్ గా చేస్తాను బట్ రైట్ నౌ ద సేఫ్ స్కోర్ దట్ యూ షుడ్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ ఫ్రమ్ యువర్ మైండ్ ఇంత స్కోర్ నేను మినిమం తెచ్చుకోవాలి అన్నది మీరు అనుకోవాలి అది స్కోర్ అంటే ఓసీ క్యాండిడేట్స్ తో ఒక ఫైవ్ నైన్టీ నుంచి సిక్స్ టెన్ లో మినిమం రావాలి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో అంటున్నాను నేను బీసీఏ క్యాండిడేట్స్ కి ఒక ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫైవ్ సెవెంటీ మధ్య దిస్ ఇస్ ఫర్ బోత్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ మన ఆంధ్ర ఇంకా తెలంగాణ ఇద్దరు గురించి మాట్లాడుతున్నా ఓన్లీ ఆంధ్ర లేదంటే ఓన్లీ తెలంగాణ అని కాదు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఓకే బీసీబి వాళ్ళకి ఒక ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫైవ్ సిక్స్టీ వరకు బీసీసీ వాళ్ళని ఫైవ్ ఫార్టీ నుంచి ఫైవ్ సెవెంటీ వరకు బీసీడీఏ ఉంటే ఫైవ్ సిక్స్టీ టు ఫైవ్ ఎయిటీ బీసీఈ అయితే ఫైవ్ ట్వంటీ టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎస్టీ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ ట్వంటీ ఈ ఎస్టీ అయితే ఫోర్ సెవెంటీ టు ఫోర్ నైంటీ సో దిస్ ఇస్ ద సేఫ్ స్కోర్ ఫర్ ఆల్ ద కేటగిరీస్ మైనారిటీ వాళ్ళు మినిమం ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాళ్ళకు తెచ్చేసుకోవాలి మైనారిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద సేఫ్ స్కోర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈ సేఫ్ స్కోర్ మీరు డెఫినెట్ గా ఫాలో అవ్వాలి ఇది మీరు మైండ్ లో ఎప్పుడే పెట్టేసుకోండి ఇంత నేను మినిమం స్కోర్ చేయాలి సో మీరు ఏదైతే కేటగిరీ అని దీంట్లో హైయెస్ట్ ఏదైతే రాస్తాను హైయెస్ట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ టెన్ ఈ నంబర్ ఏదైతే ఉందో మీరు పెద్ద పేపర్ మీద రాసుకొని అంటే తీసుకోండి మీ ముందు ఇంత స్కోర్ మినిమం నాకు రావాలనేసి మినిమం అనమాట ఇంత వస్తే మీరు గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో సీట్లు కొట్టగలుగుతారు అది అనమాట ఓకే అది నా గోయింగ్ ఫర్దర్ మనకి పేపర్ డిఫికల్టీ ఎవరి ఎలా ఉంటుంది ఏమిటి అన్న దాని మీద బేసిక్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది దట్ వీ హ్యావ్ టు క్లారిఫై క్లియర్లీ నా ఉన్న పేపర్ డిఫికల్టీ లెవెల్ ఇంకా కట్ ఆఫ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో నాన్న ఇవన్నీ రెండు రెండు విషయాల మీద డిపెండ్ అవుతాయి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ టూ థింగ్స్ ఒకటి పేపర్ బ్యాటర్న్ మీది ఓకే రెండోది నంబర్ ఆఫ్ లేదంటే టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే అపియర్ అవుతున్నారు ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అపియర్ అవుతున్నారు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అపియర్ అవుతున్నారు దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది పేపర్ కాపం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ దీంట్లో నేను మనకి ఎలాంటి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగారు అన్న దాని మీద మనకి బేసిక్ ఫోకస్ మనం పెట్టాల్సి ఉంటుంది దీంట్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ట్రిక్కీ లేదంటే బార్డర్ లైన్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి చాలా ఒక కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనకి ఏంటంటే ఒక పదేసి నిమిషాలు తీసేసుకుంటూ ఉంటాయి అలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తే పేపర్ లెంది అనిపిస్తుంది ఎప్పటికీ కంప్లీట్ అవ్వనట్టు అనిపిస్తుంది కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది దాని వల్ల దాని తర్వాత బార్డర్ లైన్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎన్సిఆర్టి నుంచే ఉంది ఆ క్వశ్చన్ కాదని లేవు కానీ కొంచెం ట్విస్ట్ చేసి వచ్చాడు ఆ క్వశ్చన్ ని అంటే మీరు కొంచెం ఎక్స్ట్రా లైట్ గా కొంచెం మీరు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఆలోచించి పెట్టాలన్నమాట బార్డర్ లైన్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో దట్ దట్ ఆఫ్ రికీ అండ్ బార్డర్ లైన్ క్వశ్చన్స్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తే మనకి పేపర్ టఫ్నెస్ లెవెల్ పెరిగిపోతుంది స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ లేదంటే ఎస్టెషన్ రీజన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అనుకోండి దట్ విల్ ఆల్సో మేక్ ద పేపర్ లెంది అండ్ మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ వచ్చినప్పుడు టైం తీసుకుంటాయి సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి టైం లాగేస్తాయి అనమాట సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ మనకి కట్ ఆఫ్స్ లోని పేపర్ డిఫికల్టీ లెవెల్ లోని చేంజెస్ రావడానికి ఉంటుంది బట్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ సే ద పేపర్ విల్ బి ఎన్సీఆర్టి బేస్డ్ దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్స్ లేవు నాన్న పేపర్ అనేది మనకి గ్యారంటీగా ఎన్సీఆర్టి బేస్ లోనే ఉంటుంది ఇంకా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ మాత్రం మీకు డెఫినెట్ గా ఓకే దాంట్లో డెఫినెట్ గా మూడిట్లోని మీకు ఎన్సీఆర్టి బేస్ చేసుకుని ఇస్తారు ఎస్పెషలీ మనం బయాలజీ కెమిస్ట్రీ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే డెఫినెట్లీ ఎన్సీఆర్టి ఫాలో అవుతారు ఫిజిక్స్ లో కూడా బోర్డ్ అంత ఎన్సీఆర్టీ ని ఫాలో అయిస్తున్నారంట సో అందుకే లెట్ అస్ బి హోప్ఫుల్ దట్ వి ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టి ఇంకా ఎన్సీఆర్టి లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ మనం చక్కగా నేర్చేసుకున్నాం అనేసి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ మీకు ఉండాలన్నమాట దెన్ యూ విల్ బి డూయింగ్ రియలీ వెల్ నాన్న అండ్ మీరు చేస్తారు నాకు ఆ నమ్మకం మీ మీద ఉంది బట్ యూ హ్యావ్ టు బుట్ ది ఎఫర్ట్స్ ఓకే పదండి నా నంబర్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అపియరింగ్ ఉంచి ఆన్లైన్ చూసుకుంటే ఎలాంటి అలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎన్ని నెంబర్ లో అప్లై అవుతున్నారు మీరు చూస్తున్నారు ప్రతి ఏడాది మనకి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పెరుగుతూ వెళ్తున్నారు లక్షలు లక్షల్లో అప్లై చేస్తున్నారు ఇంకా సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ పేపర్ రైట్ నో కదా సో దాన్ని బట్టి మనం చూసుకున్నట్లయితే నంబర్ ఆఫ్ డ్రాపర్స్ ఓకే సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డ్రాపర్స్ ఉన్నారు
మనకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నాన్న దే రియలీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ వల్ల మనకి ఏ టాపిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తాయో తెలుస్తుంది అండ్ అక్కడ మనం మన స్ట్రెంగ్ అనేది చాలా బాగా బిల్డ్ చేసుకుంటాం సబ్జెక్ట్ లో సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్ గా సాల్వ్ చేయాలి నేనైతే ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ కి బీవైక్యూ స్టేపెన్ చేశాను ఆల్రెడీ బట్ ఇక ఫ్యూచర్ లో కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాను నాకు దిస్ వన్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో ఎన్సిఆర్టి మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎన్సిఆర్టి నుంచి వస్తాయి ఇంకా నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎన్సిఆర్టి నే దాని నుంచి బయటికి రావు సో ఎన్సిఆర్టి అనేది పక్కగా ఫాలో అవుతారు ఓకే అండ్ లాస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మాక్ టెస్ట్ అనేవి రెగ్యులర్ గా ఇస్తారు దీని వల్ల ఎగ్జామ్ రెడీనెస్ బెటర్ అవుతుంది మీద మీరు ఎగ్జామ్ అనే ఎన్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్రిపేర్ అవుతారు దానికి ఇంకా క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడంలో భయపడరు చిరాహ పడరు అనమాట and you will have a very good grip on the subject as well manaki manchi subject meda grip vachestundi anamata ela vastai questions emiti anadi oka idea vachestundi anamata maniki okay so this is basically uh, what i want you to take measures in so ee more steps meer follow avtara leda ee more steps meer follow cheyandi meeka subject ela anna kuda biology lo ithe 360 out of 360 biology lo easy ga score chestunna vastaru okay sarena so need 2025 is going to be easy for me i am going to put my effort and me can this again in the comment section lo cheppandi okay and follow these three steps ante inke em led biology ke then in guarantee ga ee more step will follow amanta pyq cheyandi a topics important telustundi ncert is other other topics me emphasize cheyandi questions solve cheyandi malli nu okay a material ana teesukondi me ishtam questions manchiga solve cheyandi మీకు ఇంకేమైనా హెల్ప్ కావాలన్నా నా తరఫు నుంచి కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి సార్ ఈ పర్టికులర్ వీడియో చేయండి లేదంటే బుక్స్ కావాలి లేదంటే మెటీరియల్ గురించి కా తెలుసుకోవాలి ఏది ఉన్నా మాక్ టెస్ట్ గురించి ఏం కావాలన్నా పుట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ బిల్ ఐ డెఫినెట్లీ గా ఆన్సర్ యువర్ యువర్ డౌట్స్ నాన్న ఓకే సో థ్యాంక్ యూ నాన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ అనేవా నైస్ బాయ్